notre euh, émission African Verary Show pour le mois de mai. Nous sommes au mois de mai, le 23 mai, ici euh, à Burlington, Vermont. C'est toujours votre émission. Nous sommes heureux de vous servir parce que c'est un travail vraiment euh, lié pour la communauté, l'intégration de la communauté. La communauté doit être informée sur euh, beaucoup de sujets, mais aujourd'hui particulièrement, c'est un sujet très très important et sur le changement climatique. Alors, I'm going to do a small introduction uh, regarding our topic today. So, uh, we're going to talk about uh, climate change. So, as you know, guys, climate change is now affecting every country on every continent. It is uh, disrupting national economies and affecting uh, lives, casting people, communities and countries earlier today and even more tomorrow. So uh, people are experiencing the significant, significant impact of climate change. We've include changing weather uh, patterns, uh, uh, rising sea level, and more extreme weather events. So the greenhouse gas emissions from human activities are uh, driving climate change and continue to rise. So uh, they are now at the highest levels in mm -hmm. history. Without action, the world's average surface temperature is projected to rise over the 21st century and is likely to surpass 3 degrees Celsius this century, with some areas of uh, the world expected to warm even more. The poorest and most vulnerable people are being affected the most. So, uh, je vais parler un peu en français, c'est cette petite introduction pour aider à ce que vous puissiez nous comprendre avant que je puisse passer à mes invités. Donc, je parle des changements climatiques. Les changements climatiques touchent désormais tous les pays de, dans tous les continents. Elles perturbent les économies nationales et affectent des vies humaines coûtant très cher aux personnes, aux communautés, aux pays, aujourd'hui et encore plus demain. Alors, les gens subissent les impacts importants du changement climatique, notamment l'évolution des conditions météorologiques, l'élévation du niveau de la mer et de la multiplication des événements météorologiques extrêmes, les émissions de gaz à effet de serre dues aux activités humaines sont à l'origine du changement climatique et continuent d'augmenter. Ils sont désormais à l'air plus haut niveau de l'histoire. Sans action, la température moyenne à la surface de la planète devrait augmenter au cours du XXIe euh, siècle et dépasse les 3 degrés Celsius au cours de ce siècle. Et certaines régions du monde devraient se réchauffer encore plus. Les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables sont les plus touchées. Alors, un message à Lingala. Dans le lot de Makambo, il y a un changement, il y a un climat, il y a un climat, il y a un climat dans le monde. Et vie dans l'activité, il y a un peu de salle dans le niveau de Mokili. Alors, la perturbation, il y a un peu de gaz à effet de serre, il y a un peu de salle dans l'atmosphère, parce que il y a un peu de soleil et il y a un peu de salle. Alors, la perturbation, il y a un peu de salle. Ils allaient perturber mon qui les allaient créer autre ben un réchauffement climatique. Il y a encore des conséquences comme une mine économie est changée, vie est changée, place ni ni désert ils allaient qui sont plus accentués, bah place nous sommes en Guinée, bah nous sommes inondation. Tout le monde qui n'a vraiment rien passé à bout les allaient qui belé mon pays les allaient qui inondé. Moi ma cambo est belé belé. Il y a encore les autres que ben gars, tout ben qui bande comme moi qu'on te découvre bango sikawa. Pour que ça le sabiso. Maintenant, en soi, il y a un peu de temps, 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 Dunia na waka moto inakuwa na koze maprome ya mingi, umasikini, njaa, fazi batu kwa unarima maanini ma, ma, ma shamba, bengine manakosa mai, samu wa mai na kia mingi na uwa mimea, ile bitu yote ile. Njoo leo, tuko na wandugu, 
tutawapokea hapa eh ku office ya mtumika ku Montpellier batasema juu ya mambo ile kitu kanitoweza kufanya eh alors aujourd'hui nous avons des invités spécial ya Sophie eh, Veltrop Et elle travaille au bureau d'action pour le climat en 2023 pour soutenir l'engagement communautaire et les efforts de communication. Alors avec son rôle RK et partage les commentaires du public sur l'action climatique et les politiques liées au climat avec les décideurs. Son rôle consiste également à rendre les informations climatiques sur l'état de Vermont significatives et accessibles aux Vermontois. Et son expérience est dans le domaine de la communication et l'engagement à nos lucratifs. Elle travaille pour diverses organisations aussi de conservation des terres et dans le domaine de l'éducation parascolaire. Elle vit à Woodbury. Et aussi, nous avons une deuxième invitée spéciale avec nous, Kashka Orlo, je crois que je prononce bien, et consultante auprès du Consensus Building Institute et travaille pour soutenir les efforts du Bureau d'action pour le climat. Elle est militante et puis mère en tant qu'immigrante aussi. Euh, Elle-même, elle peut s'identifier personnellement à bon nombre de luttes et de défis auxquels sont confrontées les communautés immigrantes et à faible revenu. Son objectif est de contribuer à faire entendre euh, la voix de ceux qui ne sont pas représentés au sein des gouvernements étatiques et locaux pour que les lois, les politiques, les programmes reflètent ces voix et aident les plus vulnérables Nous devons d'abord nous devons d'abord nous exprimer elle vit tout, tout près ici euh, à Old North End à Burlington et euh, mère de deux filles. Alors nous allons les accueillir. So welcome to our TV show African Variety Show. So uh, can you introduce yourself because I did already in French so you can introduce by yourself it would be great in English. Sure. Yes. Yeah, so <laughs> Thank you so much for having us. Merci beaucoup. Um, my name is Sophie Veltrop. I work for the State of Vermont's Climate Action Office, um, where I focus on community engagement and communications, and mm -hmm. it's wonderful to be here today. Thank you. Hi, how are you? Um, my name is Kashka Orlo, and I'm working for the Consensus Building Institute, and we work to support the Climate Action Office and the, the efforts of the state um, and their engagement efforts. Thank you so much. So we're going to uh, start straight uh, to the first question. Uh, so what is climate change and climate pollution? Absolutely. I, Dr. Wechi did a great job of explaining some of the effects of climate change that we're seeing across the globe. So I'll just talk a little bit more about where the climate pollution comes from that causes this climate change. Um, it's coming from gases that increase the overall temperature of the earth. And these are, these occur naturally, but we're having a lot more of them because of human activity mm -hmm. when we burn fuels. Ok, perfect. Donc, j'avais déjà expliqué mon introduction parce que, vu le temps, nous n'avons pas beaucoup de temps. J'ai déjà expliqué l'introduction en français, à l'ingalais, à Swahili. Et elle vient encore de compléter en, en anglais pour ceux qui ne parlent pas. Alors, euh, les changements climatiques et la pollution climatique, comme nous venons de dire, est causé par des gaz qui augmentent la température globale de la Terre. Et ces gaz sont libérés lorsque les carburants tels que les mazoutes, les, les propanes, l'essence sont brûlés. Ils peuvent également provenir d'autres sources telles que l'élevage, les déchets, l'industrie manufacturière. Et puis cette augmentation globale de la température provoque toutes sortes d'effets sur la planète, tels que la fonte des glaciers, l'élévation du niveau de la mer, voilà, des tempêtes et sécheresses bien plus extrêmes. Alors, j'ai déjà expliqué ça en français et puis en Lingala, mais en Swahili aussi. Vous connaissez déjà eh, le, quelles sont les causes eh, liées au changement eh, climatique. Alors, sans toutefois, eh, sans toutefois tarder et perdre le temps, nous allons passer à la deuxième question. So, what are the sources of climate pollution in Vermont? We're talking now here in Vermont. Mm -hmm. Sure. Yeah. So, in Vermont, uh, the largest sources of climate pollution are transportation which is cars, buses, planes, trains, mm -hmm. um, and heating buildings. We could talk about ag agriculture, electricity, manufacturing, and waste as other smaller sources of climate pollution as well. 
Uh, these take some extra time to explain though mm -hmm. because of the nuances. So for example, agriculture and electricity are both solutions to climate change and contributors to climate pollution. So that has to be explained. Okay, so um, ici à Vermont, j'ai posé la question, quelles sont les sources de pollution climatique dans les Vermont, là où nous vivons ici à Vermont. Et les plus grandes sources de pollution ici à Vermont sont liées au transport, les voitures, les bus, les avions, les trains, les chauffages, les, la climatisation des bâtiments, tout ça. Nous pourrions également parler de l'agriculture, l'agriculture, l'électricité, l'industrie manufacturière et des déchets comme d'autres sources plus petites de pollution climatique. Mais celles-ci prennent un peu plus de temps, oui, à expliquer en raison des nuances. Par exemple, l'agriculture et l'électricité sont toutes deux, deux des solutions au changement climatique et des contributeurs, voilà, et à la pollution climatique. Alors, que, que signifie euh, euh, l'action climatique dont je vais leur poser Donc, tu dis que la source de Minga en Vermont, ça c'est en Linga là, la source de Minga, il y a la pollution, 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 la pollution climatique en Vermont. Tu as dit que la pollution climatique en Vermont, Eh, yenye kuna fanya ke mabadiriko ya mabadiriko ikuye juu ya mambo ya nini ya hewa eh, katika dumuchi yetu ya pa ya vermo iko mingi magari iko mingi eh, moto tuko tunaitilize njo iko yenye kuna iko na permetre ilete ile monte ya nini ya, eh, ya gaz ya nini efe de ser et puis ikreye nini moto ikuwe mingi na tuliona mwaka jana hata mkaona kuma picha mai mvula inakuwa mingi jua alo ile bitu yote njo iko na iko na leta kukwema badiriko uh, so what does uh, what, what does climate action mean for you guys mm, yeah i can start with sharing mm. um, the 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 two broad categories that climate action falls under, and then Koshka can give us a couple examples. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, so when we talk about climate change, there are two major categories. Mm -hmm. One mm -hmm. is reducing the pollution mm -hmm. that we were just talking about. Mm -hmm. How do we use less fuel? Mm -hmm. And then the second is preparing for the effects of climate change, mm -hmm. such as the flooding you mentioned, mm -hmm. or drought, mm -hmm. or hotter summers. Mm -hmm. So even if we were to stop all of the pollution today, mm -hmm. um, which isn't quite possible yet, we're still going to feel many of the harmful effects of climate pollution. Mm -hmm. So we need to prepare ourselves mm -hmm. and be ready mm -hmm. to respond. Mm -hmm. So basically, as Sophie was saying, there are you know different different ways that we prepare for or, and take do climate action um, as as Vermonters. And one of them is, you know, making sure that we are not overusing, um, you know, various things. Make sure you turn off your lights. Make sure that you mm -hmm. recycle and compost whenever possible. And just be mindful on, on you know, on a, on a very, very small scale within your own family, mm -hmm. within your own community. And that's how we, f we can feel empowered that we're helping, that we're doing something. Um, and then on the other side of that, we also need to prepare for mm -hmm. what's to come mm -hmm. because as, as Dr. Wetchi was explaining um, climate pollution and, and the effects of climate change, it's only going to get worse and we need to be prepared. Mm -hmm. So the state is working on various programs mm -hmm. um, and policies to make sure that Vermonters are better equipped mm -hmm. and um, with being prepared for, for the mm. effects of climate change. Mm. Ok, j'ai posé la question, eh, qu'est-ce qu'une qu qu action climatique? Alors, en résumé, il n'y a que deux choses. C'est-à-dire, nous sommes face à un phénomène qui arrive. La Terre réchauffe beaucoup plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis, nous venons de voir qu'il y a les, les facteurs contributeurs qui, qui, qui font ce qu'il qu y ait cette production-là de gaz à effet de serre et puis... Eh, Voilà l'augmentation de, de beaucoup de choses eh, liées aux activités humaines. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Nous devons faire un effort de pouvoir diminuer la pollution. 
Et aussi, si maintenant nous sommes attaqués déjà, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est attaqué Voilà, c'est ce qu'elle venait de dire. Raison pour laquelle il y a un bureau au niveau de Montpellier qui est là pour mettre le plan concernant l'action climatique. Alors, comment nous pouvons arriver à réduire, par exemple, la pollution Et Il dit qu'il y a une stratégie majeure pour réduire la pollution climatique. Il faut réduire la quantité de combustibles que nous utilisons comme le pétrole, le gaz, et, et passer plutôt à des formes d'énergie plus propres, comme l'électricité provenant des panneaux solaires. Donc, les moyens, tu as deux choses, action climatique, tu as attaquer, qu'est-ce qu'il faut faire Tu as attaqué cause de la matissanie, tu as cause de la matissanie, tu as fait le gaz à effet de serre et puis et créé un euh, réchauffement. Donc, tu as besoin pour que tu quittes ça. Et aussi, si on est attaqué, il faut que tu se prépare. Ce qui, par exemple, l'inondation est Air à hiver, Malili, qu'est-ce qu'il faut faire Voilà, le bureau de mon coup, il y a niveau de state, il y a niveau de l'État, il y a un niveau de raisonner déjà avant le plan, comment nous pouvons lutter. Alors, en Swahili, il y a un niveau de l'office, il y a un niveau de l'équipe, il y a un niveau de faire face à les problèmes. Il y a un niveau de l'équipe, il y a un niveau de par exemple, il y a un niveau de Dieu non a ça ingé non a aucun d'un nom musique malo tango et tisma panneau solaire Dieu a il s'aérie et na qui tu ingé ne il est comité le feu quoi taillari comme par exemple vous voulez qu'on agnèche inondation na kuya qui tu connais ça kufanya Dieu a kufaire face na inondation est-ce que bataille tu 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 bataille alors, une autre stratégie, ce qu'on appelle les solutions climatiques naturelles. Et, par exemple, les arbres et les plantes absorbent le dioxyde de carbone de l'atmosphère, le dioxyde de carbone est l'un des gaz à l'origine du changement climatique. Ainsi, plus nous avons une nature saine, bien sûr, en particulier des arbres, plus nous, a, nous pouvons éliminer la pollution climatique de l'air. So, what is the state of Vermont doing to address climate change So there are a couple big strategies mm -hmm. that the state of Vermont is working on. Mm -hmm. There is a climate action plan mm -hmm. that was de developed by an, an entity called the Vermont Climate Council. Mm -hmm. This climate action plan lays out many strategies and actions for both fighting climate change mm -hmm. and responding to climate change. Mm -hmm. There's about 230 actions total. Mm -hmm. Um, and many of these actions are taking place across state government and by nonprofits mm -hmm. and in the legislature. Uh, but there's still a lot more to do. So the plan kind of lays out how can we get to our goals of reducing climate pollution. Mm -hmm. um, the state of Vermont is also working on creating something called the Resilience Implementation Strategy, which looks at where Vermont is working on our resilience to climate change, which means the ability to recover from those bad impacts. Mm -hmm. And then where do we need to do a lot more? Um, so creating that strategy is, mm -hmm. is in process this mm -hmm. year. Mm -hmm. Sure, and um, so there are actually a lot of programs already in place um, around the state. Mm -hmm. And um, for example, there are incentives for homeowners uh, to change the way that they heat their homes or to seal up any cracks um, in the homes to make sure that heat doesn't uh, escape and isn't wasted. Uh, there are incentives in place right now to help Vermonters purchase electric vehicles and fuel efficient vehicles as well. Um, and uh, so th there's there's a lot going on but mm -hmm. you know there's obviously more that can be done and we're looking for input from every community to make sure that the programs that are in place mm -hmm. are equitable and that are uh, you know that can be accessed by by all communities and all vermonters when needed mm -hmm. to help us fight climate fight, change okay. <laughs> Alors, j'ai posé la question euh, qu'on venait d'écouter. 
Alors, l'État du Vermont dispose d'un plan climatique qui définit de nombreuses stratégies, actions pour lutter contre le changement climatique et répondre au changement climatique. Lutter et puis répondre. Deux choses. L'État du Vermont élabore également une stratégie visant à, à rendre les, nos communautés résilientes au changement climatique, c'est-à-dire à, à s'adapter et puis lutter. Et ce qui signifie qu'elles sont préparées à ces effets néfastes et peuvent à la fois s'adapter à ces effets sans, et s'en remettre. Ce qu'on appelle la stratégie de mise en œuvre de la résilience. Alors, Basali Kola, là, c'est bureau, il y a un État, ils allaient créer, I'm talking in Lingala, ils allaient créer une stratégie pour que tout le monde capable de lutter dans le monde, de le réduire. Alors, il y a beaucoup de programmes. Les programmes sont très belles. La raison pour laquelle on a autour de la est-ce que les programmes sont aussi, les communautés qui sont est-ce que tu es vraiment engagé alors, une soirée, eh, ma, ma, ma stratégie est eh, 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 un bureau, eh, il y a fait un jeu à coulité, et puis il y a un peu de ça, il est ma badirico, il est nakuya. Alors, il y a un programme à Mingi, mais ça, c'est un programme à tuer, comme à chier, mais tu le coup à Kouimugini, est-ce que tu as eu à ou bien tu as participé? So I have one quick question. So you guys with the, the old strategies you are talking here, mm -hmm. how is the impact to the uh, new American community? They are involved, yes or no? So what strategy you guys do you have to put more people to be engaged? So this is a question just I, yeah. I have in my mind. Yeah. Yeah. <laughs> But a couple of things. I think there's a lot more um, we can do and a lot more. Mm -hmm. being, a, being a guest of yours is very helpful and yes. we're looking forward to having more conversations like this. Mm -hmm. um, over between January and about April, um, we were able to meet with uh, six different small groups mm -hmm. to have mm -hmm. small conversations. That's where we met you. Yes, um, and. We're hoping to do more of that and continue conversations with community leaders. And at the at the end, we can share um, some ways to get in touch with us, so viewers of this program can um, share their thoughts. Okay, so perfect. So, if I may, I yeah, sure. I think that's that's exactly why we're on the show, mm -hmm. um, and that's why we're doing um, a community outreach. That's why we're talking to various communities. We had some focus groups um, uh, not too long ago, and that's how that's how true communication mm -hmm. and a, a way for all communities mm -hmm. and Vermonters to come together and make these policies and programs work for your community, for your family, mm -hmm. so which means for all of us, for the entire state of Vermont and Vermonters. Um, and that's how we do it. We do it by communicating mm -hmm. and listening to each other. Mm -hmm. So otherwise, we wouldn't know, if we hadn't done the focus group um, with uh, the African community, and uh, if we hadn't done that, we would have never learned that, for example, after the floods mm -hmm. that happened at the Intervale, uh, they received um, uh, cards to help offset the, the, the damage that was caused. Mm -hmm. And these cards that were given were obviously given in, in, in good faith mm -hmm. um, for, I think it was $100 or $50 or $100 cards for fruit and vegetables. Mm -hmm. But what we learned just from talking with the community members mm -hmm. that it would have been better to have a card given that wasn't just for fruit and vegetables, mm -hmm. that could have been used for other things to offset the, the, the cost mm -hmm. that, that the community incurred. So unless we're having these conversations, mm -hmm. we can't make, can, we can't help make change happen. That's why we need to hear from everybody. We want to hear from everybody. So perfect. So this is the best way which we're gonna, we can have a, a, what they call effective communication. So people they're gonna be involved when they are listening in French, Swahili, Lingala, and we are explain the simple word. So this is very very uh, important and gonna help everyone to be more engaged. Uh, so one quick question before you guys are gonna summarize the, the two three last mm -hmm. questions. So. Yes, one uh, question I, I have in my mind, do you think as, a, for example, new American, 
we have uh, the, uh, uh, our income is very, very low. Uh -huh. We'll be able to buy electrical car here because we are very poor. Even <laughs> we live in the United States of America. Yeah. So I'm talking about uh, as immigrant here, not uh, globally, mm. because I know with uh, the impact of climate change, the developing country, they are very suffering but they are not like a cause of uh, yeah of the perturbation is the united states and china absolutely yes, so this i'm talking right. globally but locally yes. do you think as new america we be able to buy this kind of car yeah <laughs> it's a it's a really important point that some of these major climate actions mm -hmm. electric vehicles and something called heat pumps, which mm -hmm. can mm -hmm. change your home to use electricity instead of fuel, mm -hmm. they cost a lot of money mm -hmm. and they're not accessible to everyone. And if you are new to Vermont and you're getting your life set up, it's pro it might be out of your reach. I know that's true for me. And for example, I'm a renter, so I've, I can't put a heat pump in the place that I rent myself. Mm -hmm. So there are all these barriers to mm -hmm. some of the solutions. But what Koshko was talking about of the community engagement, of hearing from people, mm -hmm. hey, that excess, that um, electric vehicle, that's not affordable to me, even with the incentive. This is the kind of feedback that we can bring to the people who make these programs mm -hmm. and share that information with them. Mm -hmm. So one thing is having this conversation with you all. Mm -hmm. And then another thing that I, um, is what we're trying to share with people are the ways that people can save money mm -hmm. through some of these programs mm -hmm. that are related to climate action. Mm -hmm. So a really important one is efficiency mm -hmm. measures. Mm -hmm. um, so even renters um, can get help with making electricity and heating and even water sometimes more efficient, which lowers your bills for those things. Um, and there's two places to go to find those resources. Mm -hmm. One is Burlington Electric Department's mm -hmm. website, if you live in Burlington. Mm -hmm. If you don't live in Burlington, then the other is called Efficiency Vermont. Mm -hmm. um, and both of these websites have translation available on them from Google Translate. Mm -hmm. um, some other climate actions that can save people money are finding alternative transportation. So that might look like carpooling mm -hmm. um, or walking or biking or using the bus. Um, these options, you know, have their own limitations. They're not perfect, um, but they can help save money on gas and uh, transportation. And Sophie, don't we have a list of programs that people can utilize right on the website? Yes. At yes. climate change. Vermont.org. Yes. So we've got, during those focus groups, we shared these, we've got four resources mm. that are translated into five languages other than e English. Mm. Those are, um, sorry, <laughs> Spanish, mm. French, Nepali, mm. Mai Mai, mm. and I'm trying to think of the last one. Arabic? Arabic, yeah. thank you. Welcome. <laughs> um, and so we can share the website to find those and those lists, um, resources mm -hmm. for the things I just mentioned, as well as how to prepare for the effects of climate change. Mm -hmm. So your, uh, your last word and your Im impression to this uh, TV show before I conclude. Your impression. Yeah. <laughs> or you um, have something to share, like a number, or people so can we, reach out to you guys, so yeah. Uh, we definitely have a number for um, that we would like to share with the community. And just as, for example, mm -hmm. you know, the feeling of electric cars are, are just not accessible. I mean, there just aren't. But maybe mm -hmm. if you think about or look at um, this site called Mileage Smart, which is um, through Vermont as well, that can save money on a hybrid vehicle mm -hmm. and it can offset that cost. So that's a little bit different. Um, but so there's different ways to save, but we have a number for everyone to call. Mm -hmm. And the number is 802-404-2729. Mm -hmm. 
And when you call, even if you don't speak English, mm -hmm. just leave the language that you're going to be speaking in. Mm -hmm. So say you're going to be speaking Swahili, Swahili, mm -hmm. and then leave a message regarding programs mm -hmm. or regarding anything that you'd like us to know about climate change, how it's affecting you and your community. So thank mm -hmm. you. Mm -hmm. Thank you, uh, Sophie and Kashka, for your hard work. This is very, very important. Euh, alors, euh, nous disons merci, nous disons merci et, et accent in Swahili, maton de Lingala, à Sophie et puis et Kashka, ils font un, elles font un travail vraiment impeccable, nous devons, nous devons vraiment les soutenir et parce que ce n'est pas facile, il y a beaucoup de paramètres, malgré qu'il y a les stratégies, il y a des barrières, mais tout le monde doit s'engager pour qu'il y ait des solutions euh, effectives. Alors, sans oublier, si vous avez besoin des informations, Concernant ces bureaux, donc il faut appeler au 800 et 454 27 29. Alors, il y, a, il y a plusieurs options. Vous pouvez laisser le message en, en Swahili, en Lingala, en Maïma, n'importe quelle langue, dialecte. Ils vont nous consulter pour interpréter votre message. Alors, ça, c'était notre numéro du mois de mai. Tu peux si merci en Lingala. Accent en Swahili, et je crois bien. Tutaona na mwezi wa sita ya kesho kunimero ingine. En tout cas, merci beaucoup. Le changement climatique est, est réel. Le changement climatique nous affecte. Le changement climatique est avec nous. Nous devons lutter, nous devons faire face à ces, à ces phénomènes qui arrivent. C'est un phénomène mondial, non seulement ici à Vermont, mais dans le monde entier. So, thank you so much. And uh, I wish you the best for this program because it's very, very important. Uh, we're going to push pe more people to be engaged yeah. or to fight the impact of climate change. Thank you so much. Thank you, Dr. Wendy. Thank you so much for having me.